என்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்சு ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீ நீதிமான் உணர்வியோ அன்னைக்கு தான் கிருபையின் பூரண ஆசீர்வாதத்தை நீ அனுபவிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறாய் விஷயங்களை <laughs> என்ன <laughs> 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 என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்னைக்கு காலையில எந்திரிச்சு ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீ நீதிமான் உணர்வியோ அன்னைக்கு தான் கிருபையின் பூரண ஆசீர்வாதத்தை நீ அனுபவிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறாய் ஜபிச்ச பிறகு நீதிமான் ஆகிற பரவாயில்ல உனக்கு செகண்ட் பிரைஸ் தான் ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் நீதிமான நீதிமான் ஆகணும் நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா உடனே விசுவாசிக்கணும் எப்பெல்லாம் நீங்க பாவின்னு உணர்றீங்களோ அப்பெல்லாம் நீங்க நீதிமான உணரணும்னா ஒன்னே ஒண்ணு செய்யணும் நீங்க இயேசு செஞ்சது விசுவாசிக்கணும் இல்ல இல்லையா சொல்லுங்க புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு இல்ல சார் ஜபம் செஞ்சாதான் சார் பாவம் பண்ணிக்கப்படும் விசுவாசத்தான் பாவம் பண்ணிக்கப்படும் பைபிள் சொல்லுது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளிகளை இறைச்சிக்கும் அவன் பாவம் செய்தவனானால் இவன் விசுவாசத்தோட இவன் இவன் விசுவாசத்தோட அவனுக்கு ஜெபிக்கிறனால அவன் பாவம் செய்தவனானாலும் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் நிறைய பேர் ஜோம் பண்ணி சொல்லுவாங்க அவருடைய பரம்பரை பாவங்க அதனால தான் எங்களால் ஜோம் பண்ண முடியல விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா அவனே பாவம் செஞ்சாலும் ஓம் பாவத்தை மட்டும் விசுவாசம் மன்னிக்காதான் அவன் பாவத்தை மன்னிக்குவான் சொல்றேன் <laughs> தன்னை தகுதி இல்லவன் காட்டிட்டான் நீங்க இனிமே உங்களை தகுதி இல்லவன் காட்டினாலும் அது சேர்த்து கொள்ளப்பட மாட்டாது ஏனென்றால் ஆதாம் ஆதாம் தன்னை நிரூபிக்க பிதாட்ட போனப்ப ஆதாம் போல ஒட்டுமொத்த மனுக்குலத்தின் சார்பாய் தான் போய் நின்னான் அவன் தோத்துட்டான்னா என்ன அர்த்தம் கடைசியா பிறக்க போற வரைக்கும் தோத்துட்டான்னு அர்த்தம் இடையில வந்து நான் நிக்கிறேன்னா ஆட்டம் முடிஞ்சு போச்சுப்பா ஏதேன் தோட்டத்துல சொல்றது புரியுதா இந்தியா சார்பாக பனிரெண்டு பேர் விளையாட போறாங்க கிரிக்கெட்ல வேர்ல்டு கப் தோத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் இந்தியாவே தோத்துருச்சு உடனே நீங்க அமைந்து தோத்தா பரவாயில்ல நான் வரேன்னு டக்கு நீங்க பேட்ட தூக்கிட்டு கிரவுண்டு கிளறி எனக்கு ஒரு பந்த போடுறா பந்த போடுறான்னா ஆட்டம் முடிஞ்சு போச்சு சார் உன் சார்பா அவன் வந்து தோத்துட்டான் நீ தோத்ததான் அர்த்தம் இல்ல நான் நல்லா விளையாடுவேன் சார் நீங்கள் தோத்ததாக எழுதப்பட்டது இனிமேல் நீங்கள் ஜெயித்து உங்களை காண்பிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்க கையத்தட்டு நான் தோத்துட்டேன் எப்ப தோத்தேன் ஏதேன் தோட்டத்திலே நான் தோத்துட்டேன் ஆட்டம் முடிஞ்சு கிரவுண்ட காலி பண்ணி அம்பேர் வீட்டில் போய் கையில கட்டி உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு இப்ப வந்துட்டு நீ திரும்ப நான் ஜெயிக்க போறேன்னா தட் இஸ் ரோங் ஆபரகம் தசம்பாவம் கொடுத்தானா பைபிள் சொல்லுது லேவியும் கொடுத்தான் லேவி எப்படி கொடுத்தான் ஆபரகம் அறையில் இருந்தனால லேவியும் கொடுத்தான் 
ஆதாம் தோத்தான் நான் எப்படி தோத்தேன் நானும் தோத்தேன் எப்படி தோத்தேன் நான் ஆதாமின் அறையில் இருந்தனாலே அவன் தோத்த போது நானும் தோற்றேன் ஒரு தடவை தோத்ததை வச்சு அவன் பரம்பரை ஃபுல்லாக ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் வியாதியை கொடுக்க தேவன் அனுமதித்தார் ஏன்னா அடுத்து ஹீரோ வராரு கைத்தட்டு வந்தவருக்கு